स्वागत है आपका इस मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग बाई प्रवीण माने इसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनके अन वीडियो लेक्चर्स पोस्ट करता हूँ यहाँ पे मैंने अभी हाल ही में एक ऐसे वीडियो पेस्ट किए थे उसमें उसका टाइटल जो था कमिंग सुन कमिंग सुन दैट इज कमिंग सुन ऑडियो वीडियो लेक्चर्स मतलब मैंने एक सब्जेक्ट में जितना सिलेबस होता है उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट को जितना नॉलेज चाहिए जितना जितना उसमें नॉलेज चाहिए उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाया है और पूरे सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन एक ही वीडियो में मैंने पोस्ट कर दिया है उसमें ऑडियो नहीं है लेकिन उसके बाद में अभी उसका उस वीडियो को अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड करने वाला हूँ दैट इज लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री लेक्चर फोर लेक्चर फाइव लेक्चर सेवन ऐसे और मैं वो उसमें ऑडियो भी देने वाला हूँ ऑडियो वीडियो लेक्चर्स में पोस्ट करने वाला हूँ तो आ, मुझे बहुत से ऐसे रिक्वेस्ट आए कि सर अब आप पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लीजिए तो उसके हिसाब से मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया है उसमें मैंने पहला लेक्चर कल पोस्ट कर दिया था जो था हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पे था आज मैं दूसरा लेक्चर पोस्ट करने जा रहा हूँ वो है हाईवे जोमेट्रिक डिजाइन और ऐसे में लेक्चर थ्री लेक्चर फोर लेक्चर फाइव लेक्चर सिक्स लेक्चर सेवन ऐसे सेवन लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऑडियो वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि आपको इसमें नॉलेज भी मिल जाएगा और आप तेरी एग्जाम और एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ये यूज हो जाएगा ये जो मटेरियल मैं ये कर रहा हूँ पोस्ट कर रहा हूँ ये आपको यूजफुल है ये मटेरियल मैंने रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक जो भी होते हैं वो यू रेफर करके मेरे नोट्स बना के मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है और दूसरी बात यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में मैंने ये नोट्स एक बुक रेफर करके बनाया वो बुक है सी जी जस्टो खन्ना का बुक है हाईवे इंजीनियरिंग का उस वो बुक रेफर करके मैंने ये सब बनाए वीडियो बनाए तो आप ये जरूर देख लीजिए अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको और बहुत से ऑडियो वीडियो लेक्चर्स सुनने को मिल जाएंगे अभी ये फ्रीली अवेलेबल है ये फ्रीली अवेलेबल है इसलिए आप ये देख सकते हैं तो आप ये जरूर देख लीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए अभी डायरेक्टली हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते और डायरेक्टली हम लोग चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर दैट इज द सेकंड लेक्चर तो बिना टाइम गवाए हम लोग चालू कर देते हैं अपना लेक्चर टू जो कि है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन तो ये हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पहले हमने हाईवे क्या है देखा ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है ये देखा बेसिक बेसिक देखा तो ये इन डिटेल हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे तो पहले कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ज्योमेट्रिक डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विद द डायमेंशन एंड ले आउट ऑफ विजिबल फीचर ऑफ द हाईवे सच एज अलाइनमेंट साइड डिस्टेंस एंड इंटरसेक्शन मतलब जो इलेमेंट हाईवे के विजिबल होते हैं तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हाईवे कंस्ट्रक्शन से पहले हाईवे एग्जीक्यूशन करने से पहले तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जोमेट्रिक डिजाइन इम्पोर्टेंट होते हैं तो मेन उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे डिजाइन इज टू प्रोवाइड ऑप्टिमम इफिशियंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कास्ट कास्ट भी उस जो ट्रैवल है ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट का कास्ट भी कम चाहिए ये सेफ्टी भी मिलनी चाहिए और अपनी ट्रैफिक इफिशियंसी भी हमें देखनी है तो इसके बाद ये मेन ऑब्जेक्टिव है ये सब पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमें हाईवे का जोमेट्रिक डिजाइन बनाना होता है तो जोमेट्रिक डिजाइन हाईवे का बनाते समय नीचे दिए गए कुछ एलिमेंट हम लोग ध्यान में रखते हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए बस पहला है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट देन साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल इंटरसेक्शन एलिमेंट्स ये सब क्या है ये एलिमेंट क्या है और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको इन सब की जानकारी मिल जाएगी हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट देखेंगे सब देखेंगे तो यहाँ पर पहले डिजाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया देखेंगे तो डिजाइन कौन कंट्रोल करता है तो डिजाइन कंट्रोल कौन करता है और इसका क्राइटेरिया क्या होता है तो डिजाइन कंट्रोल करने वाले भी कुछ फैक्टर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है डिजाइन स्पीड होता है जो भी व्हीकल्स वो हाईवे से जाने वाली रहेगी रोड से जाने वाली रहेगी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने वाली रहेगी तो उसका हम लोग उसका डिजाइन स्पीड क्या होगा तो टोपोग्राफी एरिया की क्या है वो ट्रैफिक फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा ट्रैफिक एरिया में कब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है ये पिक कवर में रहता है या 
अगर कब ट्रैफिक कम रहता है अगर इसकी जरूरत है कि नहीं हाईवे की यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स के रोड हमने देखे है जो डिफरेंट ट्वेंटी ईयर्स प्लान में हमने देखे है तो देन डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर आवर कितना वॉल्यूम होता है और उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो रोड की वो रोड में पर आवर में कितना ट्रैफिक होता है ये हमें देख लेते हैं देन इन्वायरमेंटल फैक्टर रहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट जैसे पोल्यूशन रहेगा ये ये सब है हम लोग आगे देखेंगे तो डिजाइन स्पीड इन इंडिया डिफरेंट स्पीड स्टैंडर्ड्स हैव बीन असाइन फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ रोड जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ रोड हमने सीखे है जो नेशनल हाईवे है स्टेट हाईवे ओ डी आर एम डी आर विलेज रोड वी आर वाटर बैक बाउंड मैकेडम रोड तो उसके लिए अलग अलग स्पीड डिजाइन किया गया है तो डिजाइन स्पीड में भी मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन कंडीशन टेरेन कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है हम हमने कल के लेक्चर में पहले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास थ्री फोर टेरेन है एक रोलिंग टेरेन है एक प्लेन टेरेन है और एक हिली टेरेन है और स्टीप टेरेन है तो उसके हिसाब से हमें स्पीड मॉडिफाई करनी पड़ेगी हर एक हाईवे के लिए तो टोपोग्राफी टोपोग्राफी में मैंने देखा क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द जनरल स्लोप ऑफ द कंट्री हमारे देश का जो जनरल स्लोप है जो भी लैंड है हमारे देश में उसमें जनरल स्लोप है उसके हिसाब से ये क्लासिफाई किए ये टेरेन तो हमारे देश में प्लेन टेरेन लेस देन टेन परसेंट है रोलिंग टेरेन टेन टू ट्वेंटी परसेंट है माउंटेन टेरेन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी परसेंट है और स्टीप टेरेन ग्रेटर देन सिक्सटी परसेंट है देन ट्रैफिक फैक्टर ट्रैफिक फैक्टर में व्हीकल का व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर्स रोड यूजर जो होते हैं जो व्हीकल्स होती है उसके ड्राइवर होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स uh, ये ट्रैफिक पे मोस्ट uh, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रैफिक के लिए अगर ट्रैफिक की स्टडी करनी है तो हमें पहले ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने पड़ेंगे व्हीकल व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स uh, और uh, जो भी इंसान यूज करते हैं अभी इंसान यूज करते हैं जो ड्राइवर रहेगा या कोई भी यूज करेगा को, कौन सी भी व्हीकल यूज करेगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है कभी तो उनके कैरेक्टर जो पर्सन यूज करते यूज सर्विस हम लोग गवर्नमेंट सर्विस देती है ये रोड बना के और सर्विस प्रोड रहते और सर्विस यूज करने वाले जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो रोड यूज करने वाले उनके कैरेक्टरिस्टिक ये ट्रैफिक के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है देन दूसरा फैक्टर होता है डिफरेंट व्हीकल क्लासेस और डिफरेंट स्पीड एंड एक्सिलेशन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डायमेंशन एंड वेट जैसा कि आपने देखा जैसा कि आपने देखा कि व्हीकल एक जैसे नहीं होते साइज डिफरेंट होता है कोई व्हीकल कब साइज बड़ा होता है कम होता है उसका एक्सिलेशन कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है उसके डायमेंशन डिफरेंट होते हैं उसका वेट डिफरेंट होता है उसमें कैपेसिटी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी अलग अलग होती है तो वो भी एक फैक्टर है जो ट्रैफिक में काम आता है ट्रैफिक स्टडी में काम आता है देन उसके बाद ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड्स द फिजिकल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइवर एंड पेडेस्टिन जो ड्राइवर होते हैं उनका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल बिहेवियर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है वो पेडेस्टिन होते हैं पेडेस्टिन भी हाईवे यूज कर करते तो उनका क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और फिजिकल मेंटल हेल्थ उनका कैसा है फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे है तो वो सब डिसाइड करते हैं ट्रैफिक फैक्टर ये सब पॉइंट डिसाइड करते हैं ट्रैफिक फैक्टर देन डिजाइन हवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिजाइन हवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हमें हवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिसाइड करनी है पहले हवरली यहाँ पे इस रोड में कितना ट्रैफिक रहेगा उसकी कैपेसिटी और उसके हिसाब से हम लोग कैपेसिटी कर सकते प्लान कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ये तय कर सकते हैं कि हाईवे में ये कौन से टाइप का रोड होना चाहिए और कैसे होना उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए मतलब उसके डायमेंशन क्या होने चाहिए उसका स्लोप क्या होने चाहिए होना चाहिए तो वो सब हम लोग उस उससे डिसाइड करते हैं डिजाइन आवरली ट्रॉपिक देन एनवायरमेंटल फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका एस्थेटिक्स आता है लैंडस्केपिंग आता है एयर पोल्यूशन आता है नॉइज पोल्यूशन आता है या एस्थेटिक लैंडस्केपिंग एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन ये हर सब हमने ड्राॅइंग के सब्जेक्ट में सीखा है तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वो ड्राॅइंग के वीडियो मैंने बनाए उसमें आप देख देख सकते हो उसके वो सब लिंक इसमें इस चैनल में अवेलेबल है तो यहाँ पे डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए डे का टाइम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और व्हीकुलर वॉल्यूम पर लेन जो भी जितने भी लेने पर लेन पे व्हीकुलर ट्रॉपिक 
ट्रॉपिक कितना है नंबर्स में तो वो वो एक्सिस पे लेते हैं और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं वैसे इस डेटा डेटा कलेक्ट करते हैं उसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है ब्लू लाइन दिख रही है ग्रीन सॉरी ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही है ये इनिशियल कंडीशन है इनिशियल कंडीशन में ऐसे होता है देन ये पिक पिक कंडीशन रेड लाइट जो है ना वो पिक कंडीशन में ये जो है ना वो पिक कंडीशन में डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी और ये थर्ड वाला है ये ब्लू लाइन है वो टू डायरेक्शन ट्रैफिक ये दो डायरेक्शन का ट्रैफिक है दोनों डायरेक्शन का तो ये नॉर्मल कंडीशन में उसकी वॉल्यूम कैसा होगा डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी और ये उसका ट्रैफिक वॉल्यूम पिक आवर में कैसा होगा तो उसके हिसाब से और ये दोनों तरफ से मतलब इन एंड आउट टू वे रोड के लिए मतलब आप कैसे टू वे रोड के लिए ये वन वे रोड के लिए होगा ये टू वे रोड के लिए है देन उसके बाद पेमेंट सरपेसेस करेक्ट पेमेंट का सरपेस कैसा होना चाहिए पेमेंट कैसा होना चाहिए तो पेमेंट सरपेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट विच इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल मटेरियल पेमेंट जनरली पेमेंट टू टाइप के यहाँ पे यूज होते हैं एक ब्यूटीमिनस होते हैं और दूसरा कंक्रीट पेमेंट होता है जिसमें कंक्रीट का पेमेंट अगर है तो हम उसे रिजिड पेमेंट कहते हैं और ब्यूटीमिनस रहेगा तो उसे फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं तो अवेलेबल ऑफ मटेरियल जो एरिया में है वहाँ पे मटेरियल कौन सा अवेलेबल ज़्यादा है तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगा हमें हमारा पर्पस क्या है कॉस्ट रिड्यूस रिडक्शन सब में हमारा कॉस्ट क्योंकि ये जो फंडिंग है ये फंडिंग इस रोड के लिए टैक्सेस के जरिए आती है तो ज़्यादा अगर खर्चा हो जाएगा तो ज़्यादा टैक्सेस ले देने पड़ेंगे तो इसलिए तो हम लोग इकोनॉमिकल वे ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये मटेरियल हम लोग देखते हैं तो ये फैक्टर्स हम देखते हैं कि ये इकोनॉमी होनी चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन तो उसके लिए क्या होगा कैसे इकोनॉमिकल होगा अगर मटेरियल अवेलेबल नियर है तो ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा तो इससे अच्छा ये इस, इसलिए ये आपको मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल है तो आपको कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम आएगा देन वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक का वॉल्यूम एंड कंपोजिशन वो भी देखना है देन सॉइल सबग्रेड देखना है देन क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने हैं देन कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी देखने हैं एंड देन कॉस्ट कंसिडरेशन एट देन ये लास्ट में पॉइंट लिखा है लेकिन पहले हम लोग इसका इसके बारे में सोचते हैं कॉस्ट कंसिडरेशन देन ओनली हम लोग बाकी का देते ये कैसे कम होगा तो उसके लिए हम ये देखते देन इम्पोर्टेंट सरपेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर सरपेस के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होने चाहिए एक तो फ्रिक्शन फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कम होने चाहिए पेवमेंट अनिवननेस देन लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्रेनेज ऑफ सरपेस ये चार अभी ये क्या है डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे अगले स्लाइड में देखेंगे तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है फ्रिक्शन में दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं एक स्कीडिंग होता है और एक स्लीपिंग होता है एक स्कीडिंग में क्या होता है स्कीडिंग में टायर का वो सरकमफरेंशियल मूवमेंट स्टफ होता है कम होता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन लीनियर मूवमेंट ज़्यादा होता है दैट इज द वेन द पाथ ट्रेवल्ड अलॉन्ग द रोड सरफेस इज मोर देन द सरकमफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू देयर रोटेशन एंड स्लीपिंग में क्या होता है तो स्लीपिंग में सरकमफरेंशियल मूवमेंट ज़्यादा होता है देन द लॉन्ज करस्पॉन्डिंग लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट अलॉन्ग द रोड मतलब ये दोनों सेम ही है फ्रिक्शन लेकिन इनका मूवमेंट जो व्हील का होता है गाड़ी का जो टायर होता है उसका अलग अलग होता है तो इसलिए स्कीडिंग एंड स्लीपिंग तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन और स्कीड रेजिस्टेंस तो कौन से कौन से फैक्टर है जिनके वजह से ये होता है द टाइप्स ऑफ पेमेंट सरपेस देन रफनेस ऑफ पेमेंट कंडीशन ऑफ द पेमेंट वेट और ड्राई टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर स्पीड ऑफ द व्हीकल ब्रेक इफिशियंसी ऑफ द व्हीकल देर इज मेंटेनेंस वी रिक्वायर फॉर द व्हीकल देन लोड एंड टायर प्रेशर लोड ज्यादा रहेगा टेम्परेचर ऑफ टायर एंड पेवमेंट टायर का टेम्परेचर पेवमेंट का टेम्परेचर जो उसमें फ्रिक्शन हो जाएगा उसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन ना हो फ्रिक्शन जरूरी है फ्रिक्शन होने के लिए जरूरी है ट्रेवलिंग के लिए अगर मूवमेंट किसी भी चीज़ की मूवमेंट होनी है एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन होना ही जरूरी है लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस होता है जो आईआरसी स्टेट करता है इंडियन रोड कांग्रेस जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो सी आर आर आई सेंट्रल रिसर्च रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस कितना होना चाहिए ये तो स्टडी है जो हमने सर्वे में किया था और ये भी डिज़ाइन में है यही डिज़ाइन है यही तो डिज़ाइन होता है देन स्मूथ एंड वर्न आउट टायर्स फॉर 
higher friction factor on dry pavement but new tire with good thread gives higher friction factor on wet pavement so irc recommend the, the longitudinal coefficient of friction varies from 0.35 to 0.4 and lateral coefficient of friction of 0.15 so hydro planning a layer of water between the tire and road tire or road ke beech mein agar uh, yeah uh, water aa gaya to kya hoga then flooded एरिया रहेगा यहाँ पे टायर लिफ्टेड क्लियर ऑफ रनवे टायर ऊपर उठा उठ जाता है तो फुल डायनेमिक हाइड्रो प्लानिंग भी लगता है क्योंकि वाटर फ्लडेड एरिया रहेगा फ्लडेड रनवे रहेगा और उसमें हमने अगर व्हीकल चला ली तो वो नीचे से वाटर का प्रेशर से व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ जाती है अपलिफ्ट हो जाती है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है देन उसके बाद पेमेंट अनयनेस पेमेंट अनयनेस में मतलब अंडुलेशंस होते हैं पेमेंट में अंडुलेशंस स्पेस में अंडुलेशंस होते हैं सरफेस क्लियरली प्लेन नहीं होता तो हायर ऑपरेटिंग स्पीड आर पॉसिबल ऑन इवन सरफेस देन अनयन सरफेस हायर ऑपरेटिंग अगर आपका स्पीड ज्यादा चाहिए तो सरफेस प्लेन होने चाहिए सरफेस में अगर अंडुलेशन से अनयन सरफेस से तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन मैटर्स देयर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा रोड सरफेस और टायर में देन इट अपेक्स क्या होता है अगर अनयननेस हो गया पेवमेंट में तो क्या होता है तो व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट व्हीकल की कॉस्ट बढ़ती है उसका मेंटेनेंस हमें ज्यादा बढ़ जाता है देन कंफर्ट एंड सेफ्टी सेफ्टी नहीं रहती कंफर्ट जोन नहीं मिलता हमें फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है उसका एवरेज एवरेज जो होता है हमारे व्हीकल का वो एवरेज कम हो जाता है टायर का वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स एंड अदर मूविंग पार्ट जो अदर पार्ट्स है वियर टायर है उसका नुकसान हो जाता है और जल्दी से वो खराब हो जाते हैं तो आगे जाके स्की स्कीड और स्लिप हो जाते हैं तो उसके लिए हमें पेवमेंट अनयननेस ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है इट इज कॉमनली मेजर बाय इक्विपमेंट कॉल्ड बम्प इंटीग्रेटर बम्प इंटीग्रेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज से हम लोग कॉमनली पेवमेंट का अनयननेस मेजर करते हैं बम्प इंटीग्रेटर इज द क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल एंडुलेशंस ऑफ द पेवमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट ओरिजोंटल लेंथ ओरिजोंटल लेंथ पे वो आ, कितना वर्टिकल एंडुलेशन है ये रिकॉर्ड कर देता है वो बम्प इंटीग्रेटर तो टू फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर पर स्पीड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आवर एंड मोर देन थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर कंसिडर्ड अ वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री इवन एट स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पे दिया है कितना एंडुलेशन होना चाहिए देन अनयननेस ऑफ पेमेंट सरपेस मे कॉज बाय इन एडिकुएट कॉम्पेक्शन ऑफ द फील्ड सबग्रेड एंड पेमेंट लेयर अन साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द यूज ऑफ बोल्डर स्टोन ब्रिक्स एज सॉइलिंग कोर्स और लूज सबग्रेड सॉइल अगर सॉइल हाईवे का बेस और सब बेस और ग्रेड और सब ग्रेड ये क्रॉस सेक्शन के इलेमेंट है क्रॉस सेक्शन में मैं आपको समझा दूंगा ये क्या होता है तो ये अगर अच्छे से हमने प्रिपेयर नहीं किए कंस्ट्रक्ट नहीं किए तो ये अनयननेस हो सकता है देन यूज ऑफ इंफेरियर पेवमेंट मटेरियल इम प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज इम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मशीनरी पुअर मेंटेनेंस मेंटेनेंस अगर अच्छा नहीं रहेगा और ड्रेनेज कंडीशन मतलब किसी भी चीज में वाटर की एंट्री हो जाती है तो वो सेक्शन वीक हो जाता है इसलिए हमें प्रॉपर ड्रेनेज की अरेंजमेंट चाहिए देन पुअर मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी उसका चाहिए ये बम्प uh, इंटीग्रेटर है ये बम्प इंटीग्रेटर इंस्ट्रूमेंट है और ये अनयननेस मेजर कर देता है हाईवे रोड का पेमेंट का अनयननेस मेजर करने के लिए यूज होता है देन लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक किस लिए चाहिए नाइट में चाहिए नाइट में ड्राइवर को दिखने के लिए नाइट में जो व्हीकल चलाता है उसको दिखने के लिए तो नाइट विजिबिलिटी वेरी मच डिपेंड्स अपॉन द लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेमेंट सर्फेस फर्स्ट the glare caused by the reflection of headlight is high on wet pavement surface than on dry pavement particularly in case of black top pavement or flexible pavement light colored or white pavement or rigid pavement surface give good visibility at night particularly during the rain and produces glare or eye strain during the bright sunlight then highway cross section ke elements ye highway cross section ke element hai ye aap जस्ट सुन लीजिए इसके बाद मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये एक एक इलेवेंट क्या होता है और उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो भी मैं फिगर में आपको समझा दूंगा फिगर में दिखा दूंगा 
पहले कैरेज वे होता है देन शोल्डर होता है देन रोडवे वीर्थ होती है राइट ऑफ वे होता है बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन मीडियन कैम्बर और स्लोप होता है क्राउड होता है साइड स्लोप होता है कर्ब होता है गार्ड रेल होते हैं साइड ट्रेन होते हैं अदर फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे कैरेज वे कैरेज वे क्या होता है इट इज अ ट्रेवल वे विच इज यूज फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल इट टेक्स द व्हीकुलर लोडिंग मतलब व्हीकल जिस रोड पे जिस वे पे पेवमेंट पे चलती है व्हीकल एक्चुअल व्हीकल का लोड जिस पे आता है उसे कैरेज वे कहते हैं इट मे बी सीमेंट कॉन्क्रीट और बिटुमिन जैसे मैंने पहले बताया सीमेंट कॉन्क्रीट का रहेगा तो ये रिजिड रहेगा और बिटुमिन का रहेगा तो ये फ्लेक्सिबल रहेगा देन वीर्थ ऑफ कैरेज वे इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वीर्थ ऑफ द व्हीकल एंड द मिनिमम साइड क्लियरेंस फॉर द सेफ्टी मतलब जो वीर्थ व्हीकल का है उसके ऊपर उसके हिसाब से हम लोग कैरेज वे का वीर्थ डिसाइड करते हैं और मिनिमम क्लियरेंस जो आईआरसी के स्पेसिफिकेशन से नीचे दिया है मैंने आईआरसी स्पेसिफिकेशन क्या है द मैक्सिमम वीर्थ ऑफ व्हीकल इज टू पॉइंट फोर्टी फोर मीटर मैक्सिमम वीर्थ कौन सा भी व्हीकल हो तो उसका मैक्सिमम वीर्थ कितना होता है टू पॉइंट फोर्टी फोर मीटर फोर्टी फोर मीटर होता है एज पर आई आर सी स्टैंडर्ड्स तो मिनिमम क्लियरेंस ऑफ पॉइंट सिक्सटी एट मीटर का हमें लगता है इन केस ऑफ सिंगल लेन और डबल लेन हाईवे होगा टू लेन हाईवे होगा तो वन पॉइंट जीरो टू मीटर इसका क्लियरेंस होना चाहिए दो व्हीकल में तो उसके हिसाब से कैरेज वे डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दिया है ये सब आईआरसी स्पेसिफिकेशन से इसमें वीर्थ ऑफ कैरेज वे दिया है क्लास ऑफ रोड दिया है और वीर्थ ऑफ कैरेज वे इन मीटर दिया है तो सिंगल लेन थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव मीटर टू लेन विदाउट रेज कर्व सेवन मीटर टू लेन विथ रेज कर्व सेवन पॉइंट फाइव मीटर इंटरमीडिएट लेन विद फाइव पॉइंट फाइव मीटर मल्टी पेमेंट मल्टी लेन पेमेंट उसमें थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर लेन देन वीर्थ ऑफ रोडवे ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ रोड तो रोडवे की वीर्थ क्या होती है ये भी यहाँ पे दिया है पहले क्लासिफिकेशन एन एच एन एस एच सिंगल लेन टू लेन एम डी आर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सिंगल लेन टू लेन ओ डी आर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड सिंगल लेन टू लेन विलेज रोड एंड सिंगल लेन एंड रोडवे वीर्थ रोडवे वीर्थ यार यहाँ पे गलती से यस लिखा है ये रोडवे वीर्थ है देन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कितना होना चाहिए माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में कितना होना चाहिए ये अलग अलग दिया है ये सब आई आर सी स्पेसिफिकेशन से देन टू लेन टू वे रोड ये टू लेन टू वे रोड है तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दोनों वे में जाएगी इस वे में भी जा सकती है और इसमें भी, भी ये साइड में भी आएगी और ये साइड में भी आएगी तो इसे कहते हैं कैरियज वे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसे कहते हैं कैरेज वे देन शोल्डर शोल्डर क्या होता है इट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग द रोड एज टू सर्व एज द इमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल ये जो रोड के बगल में जो भी जगह हम छोड़ देते हैं उसे रोड के मटेरियल से भी कभी कभी बना देते हैं और कभी कभी जो भी मिट्टी का जैसे जैसा है वैसा ही छोड़ देते जैसा प्लेन करके रफ करके रफली प्लेन करके छोड़ देते तो वो जो होता है उसे शोल्डर कहते हैं इट एक्ट एज ए सर्विस लेन फॉर व्हीकल दैट हैव ब्रोकन डाउन द मिनिमम शोल्डर वीड था फोर पॉइंट सिक्स मीटर सो दैट अ ट्रक स्टेशन एट द साइड ऑफ द शोल्डर वुड हैव क्लियरेंस ऑफ वन पॉइंट एटी फाइव मीटर फ्रॉम द पेवमेंट एज पेवमेंट एज उसका Uh, ये उसके शोल्डर की वीड थे तो आई आर सी रिकमेंड द मिनिमम शोल्डर वीड थी टू पॉइंट फाइव मीटर इट शुड हैव सफिशियंट लोड बियरिंग कैपेसिटी इवन इन वेट वेदर द सर्फेस ऑफ द शोल्ड शुड बी रफर दैन द ट्रैफिक लेंस सो दैट द व्हीकल्स आर डिस्करेज टू यूज द शोल्डर एज अ रेगुलर ट्रैफिक द कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेमेंट सो एज टू बी डिस्टिंग तो ये पार्ट जो है ना उसे शोल्डर कहते हैं ये पार्ट है उसे साइकिल ट्रैक कहते हैं ये पार्ट है इसे फुटपाथ कहते हैं ये फुटपाथ मीन्स पेडेस्ट्रेन के लिए पेडेस्ट्रेन मूवमेंट के लिए है देन ये अनट्रीटेड शोल्डर है अनट्रीटेड और ये ट्रीटेड शोल्डर है ट्रीटेड मतलब जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया है वही मटेरियल यहाँ पे यूज किया है और ज्यादा रफनेस दिया है क्योंकि अगर सेम मटेरियल यूज किया सेम क्वालिटी का यूज किया तो लोग इसे भी आ, कैरेज वे की तरह यूज कर सकते लेकिन ये शोल्डर है ये ट्रैफिक अगर कोई ब्रेकडाउन हो गया किसी व्हीकल का तो वो रुकने के लिए हम लोगों ने एक तो सो देट यहाँ पे कुछ आ, 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 ये इनको कुछ तकलीफ ना हो जाए जो बाकी का ट्रैफिक है उनको कुछ तकलीफ ना हो जाए इसलिए शोल्डर बनाते हैं
देन विड्थ ऑफ द रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ इट इज अ सम ऑफ द विड्थ ऑफ द कैरेज वे और पेवमेंट इंक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी एंड द शोल्डर तो कैरेज वे प्लस आपके जो सेपरेटर रहते और शोल्डर रहते ये तीनों को अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो वो जो जो विड्थ होगी वो होगी रोडवे विड्थ देन राइट ऑफ वे राइट ऑफ वे क्या होता है इट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट इट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट टोटल उसके आगे उसके बाद हमें कोई भी जगह नहीं चाहिए रोड बनाने के लिए तो वो जो एरिया होता है तो उसे राइट ऑफ वे कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जगह और ये वीर्थ हमें डिसाइड करनी पड़ती है इट इज डिजायरेबल टू एक्वायर मोर वीर्थ ऑफ लैंड एज द कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग लैंड इज एडजॉइनिंग लैंड इनवेरिएबली इंक्रीजेज वेरी मच सुन आफ्टर द न्यू हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लैन इन ऑर्डर टू रिजर्व सफिशियंट स्पेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड इट इज डिजायरेबल टू कंट्रोल द बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड बाउंड्री बियॉन्ड द लैंड विथ एक्वाड फॉर द लैंड इसे बिल्डिंग लैंड कहते हैं मतलब ये बिल्डिंग बायलॉज है बिल्डिंग बायलॉज में दिया हुआ है तो बिल्डिंग लैंड क्या होता है बिल्डिंग का प्लिंथ बिल्डिंग का प्लिंथ हाईवे से कितना होना हाईवे के सेंट्रल लाइन से कितना होना चाहिए एडजॉइनिंग प्लॉट जो है हाईवे के तो वो डिस्टेंस हमें होता है वो बिल्डिंग लाइन होता है देन कंट्रोल लाइन इन एडिशन टू बिल्डिंग लाइन इट इज डिजायरेबल टू कंट्रोल द नेचर ऑफ बिल्डिंग अप टू फर्दर सेट बैक डिस्टेंस ये कंट्रोल लाइन बिल्डिंग लाइन क्या होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में होता है कंट्रोल लाइन क्या होता है ये पब्लिक बिल्डिंग में होता है पब्लिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होता है क्या होता है पब्लिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हमें पार्किंग लगता है उस उसमें आने वाले व्हीकल के लिए उसमें काम के लिए जो भी व्हीकल आते हैं जो लोग आते हैं वो व्हीकल लेकर आते तो उनका व्हीकल पार्किंग के लिए हमें एक्स्ट्रा जगह छोड़नी पड़ती है तो वो फिर डिस्टेंस रोड के सेंटर लाइन से डिस्टेंस प्लिन का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो जो लाइन होती है वो कंट्रोल लाइन कहते हैं तो कंट्रोल लाइन इज ओनली फॉर अदर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड बिल्डिंग लाइन इज फॉर ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देन ट्रैफिक सेपरेटर्स और मीडियन द मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रैफिक सेपरेटर्स और मीडियन जो मीडियन और सेंटर लाइन होती है जो टू वे रोड में टू वे रोड में अभी हमने कैरेज वे देखते समय देखा तो जो पीली पीली रेखा थी बीच में तो उसे कहते हैं ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन मतलब अलग अलग लेन रहेगा ये ये डायरेक्शन का लेन अलग रहेगा वो डायरेक्शन का लेन अलग रहेगा वो वो दोनों में कोलिजन ना हो आगे आगे मूव टू मूव देन चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम्स एट इंटरसेक्शन और ट्रैफिक को चैनलाइज करने के लिए मतलब ऐसे ही कैसे ही कोई भी इधर से उधर से जा रहा है ऐसे ही जा रहा है कोई इधर से जा रहा है कोई इधर से जा रहा है तो ये रोकने के लिए हम लोग इज ये ग्रेड सेपरेटर और ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन का इस्तेमाल करें देन सिग्रिकेट स्लो ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट पेडेस्टेन पेडेस्टेन को भी प्रोटेक्शन हो मिलना चाहिए आई आर सी रिकमेंड द मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ फाइव मीटर एंड मे बी रिड्यूस टू थ्री मीटर वेयर द लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड अगर लैंड रिस्ट्रिक्टेड है तो थ्री मीटर विड्थ और अगर लैंड है अवेलेबल तो फाइव मीटर द मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इन अर्बन एरिया इज 1.2 पॉइंट टू मीटर तो ये इसे कहते हैं मेडियन इसे कहते हैं मेडियन ये क्या है फोर लेन डिवाइडेड कैरेज वे और डेल कैरेज वे ये एक डायरेक्शन की ट्रैफिक है ये अदर डायरेक्शन का ट्रैफिक है तो ये इसे मेडियन और सेपरेटर कहते हैं ट्रैफिक सेपरेटर देन उसके बाद क्रॉस स्लोप और कैम्बर कैम्बर क्या होता है स्लोप होता है जब भी कर्व में कर्व में जब भी रोड में कर होता है और कर में व्हीकल ट्रेवल करती है तो उसके लिए व्हीकल का इनर साइड डाउन होता है और व्हीकल का अप आउटर साइड अप होता है और वो जो अप डाउन का स्लोप होता है उसे कैम्बर कहते हैं और क्रॉस स्लोप कहते हैं इट इज अ स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसफर डायरेक्शन to drain of the rain water from the road surface to prevent the entry of surface water into the subgrade soil throughout pavement to 
prevent the entry of water into the bituminous pavement to remove the rain water from the pavement surface as will it is expressed as percentage or 1v to the nh that is the 1v 1 unit vertical n unit horizontal it depends on the pavement surface and amount of rainfall then shapes of cross slope so shapes of cross slope kya hota hai parabolic shape fast moving vehicle ke liye straight line slope combination of parabolic and straight line slope so yahan pe recommended values of camber for different types of road surfaces as per irc so yahan pe types of road surface diye hai aur unke uh, heavy रेन एरिया रेनफॉल एरिया और लाइट रेनफॉल एरिया में कितने स्लोप होने चाहिए वो यहाँ पे दिया है देन ये एग्जांपल है हम बाद में देखेंगे देन टू टीप स्लोप इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन अनकंफर्टेबल साइड थ्रस्ट एंड अनइक्वल वियर ऑफ द टायर्स एज वेल एज रोड सरफेस देन प्रॉब्लम ऑफ टॉपलिंग ओवर हाईली लेडन बल्बल कार्ट एंड ट्रक टेंडेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ व्हीकल ट्रेवल अलॉन्ग द सेंटर लाइन then curb curb it is it indicates the boundary between the pavement and shoulder curb is the boundary between pavement and shoulder it is desirable to provide curb in urban areas it is of three types first is a low or mountable curb it allows the driver to enter the shoulder area with little difficulty second the height of the this type of shoulder curb is about 10 cm above the pavement edge with slope to help the vehicle climb the curb easily then semi barrier curb it is provided on the periphery of the roadway where the pedestrian traffic is high high top about 15 cm above the pavement edge with a batter of 1 as to 1 on the top 7.5 cm it prevents parking the vehicle but during emergency it is possible to driver possible for driver to overtake this curb with some difficulty the third is the barrier type curb it is provided in built up area adjacent to the footpath with considerable pedestrian traffic agar pedestrian traffic zyada rahega to us area mein ye third type ka curb hum log construct karte to the height of the curb is about 20 cm above the pavement edge with a steep batter of 1v to the 0.25h means one unit vertical rahega to 0.25 unit horizontal rahega to ye uska slope rahega So, ये इसे कर्ब कहते हैं ये कर्ब है ये कर्ब है ये कर्ब है और ये कर्ब है इसे कर्ब कहते हैं देन गार्ड रेल इट इज प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फिल एक्सिड्स थ्री मीटर अगर फिल की हाइट रोड फिल करके रोड बनाया है तो उसकी हाइट अगर तीन मीटर से ज्यादा होगी तो इसे जो गार्ड रेल है वो प्रोवाइड कर देते शोल्डर को तो उससे क्या होता है तो उससे व्हीकल की जो ट्रैवलिंग है ट्रैवलर है जो व्हीकल्स ट्रैवलिंग होते हैं उसका उनके सेफ्टी पर्पस के लिए ये हो जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए गार्ड रेल इंपॉर्टेंट है इट इज आल्सो प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व सो एज टू प्रोवाइड अ बेटर नाइट विजिबिलिटी ऑफ द कर अंडर द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल तो कर भी दिखने के लिए हॉरिजोनटल कर कितना है क्या है ये दिखने के लिए ये गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं देन इसे कहते हैं गार्ड रेल ये गार्ड रेल से ये गार्ड रेल से तो ये गार्ड रेल से इसे हम गार्ड रेल कहते हैं देन रोड मार्जिन रोड मार्जिन क्या होता है पहले पार्किंग लेन लेन के डिफरेंट टाइप से जो व्हीकल जाती है वो मेन लेन होती है देन पार्किंग करने के लिए होती है पार्किंग लेन होती है तो रोड मार्जिन उनका मार्जिन अलग अलग होता है तो पार्किंग लेन दीज आर प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड टू अलाउ कर पार्किंग सो एज फार एज पॉसिबल ओनली पैरल पार्किंग शुड बी अलाउड एज इट इज सेफर फॉर मूविंग व्हीकल इट शुड हैव सफिशेंट विड से थ्री मीटर थ्री मिनट मीटर का विड होनी चाहिए पार्किंग लेन की मतलब पार्किंग करने के लिए अगर चलते समय में समझो कुछ काम आ गया याद आ गया अगर हमें कुछ करना है तो हम लोग कार जैसे हम व्हीकल से ये होते तो फोन पे बात करना पड़ता है पहले कभी कभी फोन आ जाता है तो हम लोग फोन गाड़ी चलाते चलते नहीं कर सकते रूल के खिलाफ है उसे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते तो उसके लिए व्हीकल पहले साइड में लेनी पड़ेगी तो उसके लिए पार्किंग लेन जरूरी है देन ले बे दीज आर प्रोवाइडेड नियर द पब्लिक कन्वीनियंस विथ गाइड मैप टू एनेबल ड्राइवर टू स्टॉप क्लियर ऑफ द कैरेज तो कैरेज 
छोड़ के जो भी बे होता है उसे ले बेगे इट हैज थ्री मीटर विथ थर्टी मीटर लेंथ विथ फिफ्टीन मीटर एन टैपर्स ऑन बोथ साइड एन टैपर देन बस बेस दिस मे बी प्रोवाइडेड बाय रिसेसिंग द कर्व टू अवॉइड कंफ्लिक्ट विथ मूविंग ट्रैफिक इट इज लोकेटेड एटलीस्ट सेवेंटी फाइव मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पे बस बेस नहीं होता बस पे क्या होता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस रुकनी पड़ती है हर एक स्टॉप पे रुकनी पड़ती है तो वो स्टॉप पे रुकनी पड़ रुकने के लिए हम एक बे बना देते हैं तो उसे बस बे कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ बस ही रुक जाती है तो वहाँ पे पर्सन की मूवमेंट होती है इन और आउट बस में इन और आउट की मूवमेंट हो जाती है उतरते चढ़ते रहते हैं लोग तो ये मूवमेंट के लिए उसके लिए बस को कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा अगर रोड पे रुक गई मेन कैरेज वे पे तो यहाँ पे ट्रैफिक का ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसलिए वो बस पे करते कहते बनाते देन फ्रंटेज रोड दीज आर प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू प्रॉपर्टीज अलॉन्ग एन इम्पोर्टेंट हाईवे विथ कंट्रोल एक्सेस टू एक्सप्रेस और फ्री इट मे रन पैरल टू द हाईवे एंड आर आइसोलेटेड बाई सेपरेटर्स ड्राइव वे इट कनेक्ट द हाईवे विथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल स्टेशन सर्विस स्टेशन इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन ये ड्राइव वे होता है मतलब इट कनेक्ट द हाईवे विथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हमें पेट्रोल फिल करना है सर्विस स्टेशन पे जाना है या कहीं मॉल रहता है तो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए जाना रहता है तो ये उसके लिए ड्राइव वे बना दे साइकिल ट्रैक साइकिल ट्रैक होता है ये ये जो बाइसिकल हम लोग चलाते वो अगर बीच में उसका जो स्पीड होता है बाइसिकल का वो थोड़ा कम होता है क्योंकि <coughs> वो नॉन मोटराइज व्हीकल है अगर नॉन मोटराइज व्हीकल है तो उसका स्पीड ह्यूमन जो भी उसको चलाता है उसके ऊपर डिपेंड है और जो भी बाकी के व्हीकल है उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो बीच में ट्रैफिक में ना फंसे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए ये एक साइकिल ट्रैक बनाते हैं जिसमें सिर्फ बाइसिकल ही चलती है बाकी कुछ नहीं होता तो ये मिनिमम विर्थ ऑफ टू मीटर इज प्रोवाइड फॉर साइकिल ट्रैक ये सब जो मैंने यहाँ पे विर्थ दिया है मिनिमम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ वो सब आई आर सी रिकमेंडेशन से दैट इज इंडियन रोड कांग्रेस के रिकमेंडेशन ये गवर्नमेंट एजेंसी है रिसर्च एजेंसी है वो उसके लिए सब रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनलाइज करते हैं फुटपाथ दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरिया वेन द व्हीकुलर एज वेल एज पेडेस्टियन ट्रैफिक आर हेवी टू प्रोटेक्ट द पेडेस्टियन एंड डिक्रीज द एक्सीडेंट मिनिमम विर्थ ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर इज प्रोवाइडेड मतलब फुटपाथ होता है वो पेडेस्ट्रियन का पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया जाता है जो कि पेडेस्ट्रियन उसमें मिक्स ना हो और ज्यादा एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रैफिक भी ज्यादा ना बढ़े क्योंकि पेडेस्ट्रियन का स्पीड भी कम हो जाता है देन इसे कहते हैं लेबेज इसे कहते हैं बस बेज ये बसेस रोड इसे कहते हैं फ्रंटेज रोड इसे कहते हैं फ्रंटेज रोड और ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से अभी मैंने जो भी एलिमेंट बताए वो सब इसमें है तो ये टिपिकल रोड क्रॉस सेक्शन मतलब ये ग्राउंड लाइन है और ये कटिंग सेक्शन है यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा इतना और यहाँ पे हमें फिलिंग करना पड़ेगा तो एम्बेंगमेंट फिल एंगमेंट कटिंग एक्सकेवेशन कट ये बैक स्लोप है और ये फील स्लोप है फील को स्लोप देना है ये कट को स्लोप देना है उसे बैक स्लोप और कट स्लोप कहते हैं बाकी के डिटेल तो सेम ही देन क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन बिल्ट अप एरिया मतलब जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा होता है देन फोर लेन डिवाइडेड रोड वे फोर लेन डिवाइडेड रोड वे कैसा होता है वो इसमें दिखा दिया है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर भी मैंने बहुत से वीडियो पहले बना दिए कुछ वीडियोस में ऑडियो नहीं है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है आपको ये फिगर्स वगैरह सब डिटेल दिख जाए कि वो भी आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा तो उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सीबल पेमेंट जैसे मैंने बताया फ्लेक्सीबल मीन मतलब बिटू मिनस होगा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं देन ये रिजिड पेमेंट रिजिड पेमेंट रहता तो टॉप पार्ट क्या होता है टॉप पार्ट पेमेंट कहते हैं और टॉप पार्ट क्या होता है उसे आ, ये कहते हैं 
पेमेंट के थे और ये कॉन्क्रीट का यूज किया मतलब इस ये क्या हो गया रिजिड पेमेंट हो गया देन उसके बाद ये हाईवे का फोटो है जो सब एलिमेंट इसमें दिखा दिए तो आप ये ट्राई कर लीजिए ये कौन कौन से एलिमेंट है कैरेज वे कौन सा है शोल्डर कौन सा है कर्व कौन सा है बे कौन से कौन से है मेडियन का मेडियन मेडियन कौन सी कौन सी है और ट्रैफिक डिवाइडर कौन सा है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड एंड कटिंग अगर जहाँ पे हमें सिर्फ कट ही करना पड़ता है मटेरियल कटिंग ही करना पड़ता है एक्सकेवेशन ही करना पड़ता है रोड बनाना पड़ता है तो उसका क्रॉस सेक्शन रोड का ऐसे रहेगा देन ये गार्ड रेल के लिए फोटोग्राफ्स मैंने बनाए हैं तो ये सब इंफॉर्मेशन थी हाईवे अलाइनमेंट जोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे सो ये ये सब अरेंजमेंट थी जोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है जो भी फॉर्मूलाज है वो सब हम आखिर में देखेंगे लास्ट के लेक्चर में हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे उससे के उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये रहा आपका सेकंड लेक्चर अभी थर्ड लेक्चर में मैं साइड डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसके बारे में बताऊंगा तो थर्ड लेक्चर मेरा रहेगा साइड डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो अगर आपको ये लेक्चर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए वॉच कीजिए फुल वीडियो देख लीजिए तभी आपको ये नॉलेज मिल सकता है देन आप ये शेयर जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक जरूर कीजिए अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में आपकी आपका क्वेश्चन टाइप कर दीजिए वो मुझे पहुंच जाएगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट सब्सक्राइब इट वॉच इट लाइक इट एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे